اليوم عنا محادثة عن الرياضة باللغة الإنجليزية خليكن معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نور من ماستر إنجليش واليوم موضوعنا هو الرياضة وهذه الحلقة الحادية عشر من سلسلة إكستريم إنجليش اليوم بإذن الله حنتحدث عن الرياضة بشكل عام وإن شاء الله بالدرس المقبل حيكون في حلقة خاصة بالمونديال يعني بالفيفا وورلد كاب هيا لنبدأ Let's begin أولا رح نبدأ بالفوكاب أول كلمة هي to take up exercise to take up exercise means to start exercising أن تبدأ بممارسة الرياضة to take up exercise to get into shape أن تعمل وتمارس الرياضة لتستعيد لياقتك البدنية to get into shape to get into shape personal trainer مدرب شخصي هو الشخص اللي بتوصفه كرمال يعمل لك جدول خاص للرياضة وبتدلك عم تعمل الرياضة تحت إشرافه personal trainer a fitness program برنامج لياقة بدنية إذا the personal trainer designs a fitness program for you train hard يتمرن بجهد train hard train hard أكيد صرتوا بتعرفوا إنه بالإنجليزية البريطانية بيقولوا فوتبول وبباقي دول العالم ما عدا أمريكا بيقولوا soccer So, if you're a football fan, فأنت مشجع كرة القدم. بس إذا بأمريكا حتقول soccer fan. Soccer fan. You can also be a basketball fan. Basketball fan. Or even a baseball fan. Baseball fan. You can also be an American football fan or a rugby fan. American football. Rugby. كمان ممكن تقول play soccer, play football, play baseball, play tennis, أو watch football, watch soccer, watch basketball. ففيك تكون جملة مثل ما أنت بدك. Play, watch, fan. To keep fit, أو to stay fit, أن يحافظ على لياقته. To stay fit, to keep fit. Gym, تعني النادي الرياضي. Gym, gym. Athlete, تعني رياضي. Athlete, athlete. Swimming, تعني السباحة. Swimming. Run the marathon, أن يشارك ويركض في الماراثون. Run the marathon. Go jogging. أن يذهب عادة للخارج ليهرول. Go jogging. Go jogging. والآن بفقرة grammar لح نتعلم عن adverbials of probability. الكلمات اللي نستعملها لنحكي عن الاحتمال. أول كلمتين هن certainly و definitely. Certainly. و definitely ثنيتون بيعنو بالتأكيد أو على الأكيد certainly definitely clearly و obviously تانيان بوضوح clearly obviously clearly obviously maybe و perhaps تانيان ربما maybe و perhaps أما possibly تعني ممكن possibly possibly و probably تعني على الأرجح probably probably خلينا نعيدون certainly definitely clearly obviously maybe perhaps possibly و probably القاعدة هي إنه maybe و perhaps يأتيان في أول الجملة أو بأول الكلوز perhaps the weather will be fine 
perhaps the weather will be fine. Maybe it won't rain. Maybe it won't rain. وكل ال adverbs البيين بيجوا قبل الفعل الأساسي. He is certainly coming to the party. Coming هنا هو الفعل الأساسي. أما is فهي auxiliary verb فعل مساعد. He is certainly coming to the party. Will they definitely be there? Will they definitely be there? Be هو الفعل الأساسي. في ملاحظة صغيرة وهي إنه إذا الفعل الأساسي كان verb to be فعل يكون يأتي ال adverb بعد فعل يكون. دينا لها بعض الأمثلة. They are definitely at home. لاحظوا إنه إجت definitely بعد are. They are definitely at home. She was obviously very surprised. Obviously أتت بعد was وهو تصريف فعل to be بالماضي البسيط. She was obviously very surprised. خلينا نستعمل هال adverbs مع الكلمات اللي تعلمناهم سابقا. I'm definitely going to the gym today. I'm definitely going to the gym today. She will probably win the marathon. She will probably win the marathon. She will probably win the marathon. والآن لننتقل إلى فقرة المحادثة المحادثة اليوم بين أمل ولينا اثنيناتهم رح يتكلموا عن الرياضة Hello Lina, how are you? Hello Lina, how are you? Hey Amal, I'm good, what about you? Hey Amal, I'm good, what about you? I'm great I'm great. So, how was your weekend? So, how was your weekend? Well, you know me. I'm a big soccer fan. So, weekends obviously center around a soccer match. Well, you know me. I'm a big soccer fan. So, weekends obviously center around a soccer match. I'm really looking forward to the new soccer season starting soon. I'm really looking forward to the new soccer season starting soon. And how was your weekend? And how was your weekend? Well, you know how I always say I'm going to take up exercise and try to get into shape? Well, you know how I always say I'm going to take up exercise and try to get into shape? I decided I'm going to hire a personal trainer who will plan a fitness program especially for me. I decided I'm going to hire a personal trainer who will plan a fitness program especially for me. I also decided that I'm going to go jogging every Tuesday. I also decided that I'm going to go jogging every Tuesday. I also decided that I'm going to go jogging every Tuesday. Maybe one day I will be able to run the marathon. Maybe one day I will be able to run the marathon. خلينا نعيد المحادثة من دون ترجمة. Hello Lina, how are you? Hey Amal, I'm good. What about you? I'm great. So, how was your weekend? Well, you know me. I'm a big soccer fan. So, Weekends obviously center around a soccer match. I'm really looking forward to the new soccer season starting soon.
And how was your weekend? Well, you know how I always say I'm going to take up exercise and try to get into shape? I decided that I'm going to hire a personal trainer who will plan a fitness program especially for me. I also decided that I'm going to go jogging every Tuesday. Maybe one day I will be able to run the marathon. هذا كان درس اليوم بتمنى يكون عجبكم وبتمنى تكونوا استفدتوا وبتمنى تكونوا حبيتوا هالموضوع قولوا لي ارائكم بالكومنتس وجربوا استعملوا اللي تعلمنا اليوم بجمل مفيده تحت بالكومنتس كل عادة فيكم تكتبوا لي ارائكم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حتملوا هلا عندكم على الشاشه وانا لحاول حط لكم اختبار بهاليومين على الانستغرام ان شاء الله بكل شي تعلمناه اليوم ما تنسوا كمان تتابعونا على الفيسبوك ومثل ما قلت لكم الحلقه المقبله ان شاء الله حتكون عن الفيفا وورلد كاب فبعد هالترسين رح تقدروا تحكوا عن المونديال مع اصدقائكم باللغه الانجليزيه فما تنسوا تعزموا اصدقائكم يحضروا قناتنا ويشاهدوا هالترسين معكم وتتمرنوا بالمحادثات مع بعض شكرا لانكم وصلتوا لاخر الدرس انتم ناس كتير رائعين وبيشرفني انه اعمل هذه السلسله وجميع الدروس لكم كالعاده فرجحوكم للقناه بلايك وشاركوا هالدرس مع احبابكم كرمال يستفيدوا معكم وانا بحب اسمع منكم اكتبوا لي ارائكم وبشوفكم بالدرس المقبل ان شاء الله سلام عليكم